。这次被人利用，使我感到了人间的悲凉。爱人之间都缺乏信任，我们爱的小屋外面，竟然下起了鹅毛大雪。多么不可思议的场面！整个冰天雪地的场景，只有在游乐场的冰天雪地出现过。雪下得很大，气氛跟我的心情一样，降到了冰点。我无法接受自己被当作林志军备用血库的事实，他应该和我说清楚。希望这场大雪将我彻底埋葬，让自己融化在这冰天雪地。志军，志军，林志军。是不是觉得冷啊？过来，一会儿就好了。林志军，从头到尾，你到底爱过我吗？他们说，你是为我的血才接近我的，你不就是想要我的血吗？好啊。我给你啊，我都给你如果我给你我的血，你就满意了的话，那我就成全你
怎么在这儿啊？你昨天晕倒了，是他帮你包扎的，也是他把你背回来的。他谁呀、啊？他现在没连接你。他在哪儿？你真的要见他吗？我带你去。哥，你不是有话要跟安娜说吗？林志军，林志军，你现在都不敢转过来看我一眼是吗？对不起，当初你在船上给我打那个电话。像是最后一个了，是吗？对。所以，你从头到尾根本就没有打算跟我结婚，是不是？你为什么要背着我？你转过来啊！林志军，你转过来！懦夫，你简直就是一个懦夫，你知道吗？不仅是个懦夫，你还是个骗子。从头到尾，你都在欺骗我的感情。好，你不转过来是吗？行，都是我傻，我自找。那我今天就告诉你，我们之间所有的所有，就这样结束手怎么了？啊？娜，发生什么事了？林静静，既然你选择了去，你干嘛不真的去死啊？我去死吧你！会长，我见到少爷了，也把您的话带到了。少爷说他过一阵子就回来。嗯，那就好。我要不要再派人盯着他？不用了，他既然现了身，就没有理由再躲着我。我相信，总有一天他会明白我的用心良苦。是。今天我到处找你的时候，发现了这个，你看，是不是挺有意思的？你是学美术的，我觉得你应该会感兴趣。你有没有发现，这些画都有一个特点？什么特点？都是真实和虚拟的结合。你看这个骑自行车的姐弟，自行车是真的，姐弟是假的。
，是画上的，真真假假。这让我联想到了一个道理：我们身处的这个世界，其实有很多真假，并不是分得那么清楚。你以为是真的，其实是假的。可你以为是假的，它有真实的存在。我们得接受，这就是我们身处的这个世界的真相。人们常说，人生如戏，喜怒哀乐，悲欢离合，每一天都在上演，也会发生在每一个人的身上。只不过今天，它发生了在你的身上。安娜，跟你说这些，其实是想让你明白，这个世界上，其实有很多痛苦，是我们无法想象。人们总是容易陷入自己的痛苦，无法自拔。可是，如果我们能跳出来，你会发现，其实我们是幸运的。虽然林志军伤害了你，但他至少让你看清楚了他，知道他是怎么样的一个人。你未来的路还很长，还有很多爱你的亲人和朋友，你真的没必要。为了这样一个人渣，放弃你的整个人生。我明白你的意思，谢谢你，平凡。明天回家了。回家。不会再让你爸妈担心了吧？不会了。那他们如果问起来，死了。死了？对确实伤害了卢安的。他那么痴情，那么善良，我只恨我自己，成了你的帮凶。对不起。如果我是你，我一定会告诉他真相。我已经伤害了他，我不能再去伤害他。这样只会造成更大的伤害。不要说了，让我一个人待一会儿。
，姐，你回来了，大姨，我姐回来了，没事吧？李总，周老师，啊、哦，你还知道回来啊？事办完了我就回来了，不然我还住在那儿啊？哎，你手怎么了？没事儿，树枝滑的。我看看，破了吗？呀，你怎么这么不小心呢、啊？你是稀有血型，比熊猫还稀有。上次出这么大事儿，你要再出点什么事儿，怎么办呢？我不都说了没事儿吗？这不还有大夫跟着吗？我告诉你啊，你现在这个情况，就别回你那个小出租屋了，好好给我在家里待着。行了，知道了。小赵，谢谢你啊！啊，应该，周老师，您不用担心，安娜的手没什么大碍。哎，余双，带豆豆回屋。走，回房间睡觉去。啊，走走走。哎，怎么样？打听清楚了吗？林志军已经死了。徐秋妍给我们看了他的死亡通知书。那这个马来女人呢？身份搞清楚了吗？确实是林志军的妻子。哎呦，真够奇怪的。哎，你说他老婆就这么由着他，在中国鬼混，不长时间不回去。他们夫妻俩的感情已经破裂很久了，他这次出事，也是为了回去跟他离婚。李总，没什么事，我先。啊，回去吧，谢谢你啊。啊，对了，李总，陆老师，你们就别在安娜面前再提林志军了，免得她再受刺激。啊，知道。林志军，你从头到尾根本就没有打算跟我结婚，是不是？对不起，懦夫，你简直就是一个懦夫，你知道吗？不仅是个懦夫，你还是个骗子，从头到尾都在欺骗我的感情。我自找的。那我今天就告诉你，我们之间所有的所有，就这样结束。下次我也几天不来上班，来了之后呢，我也换个造型，让你们都瞧瞧。安娜，你这是不是假发套啊？不是，啊，自己头发。啊？不好吗？哦，就感觉颜色有点跳，不太像你平时的风格。平时我什么风格？啊、哦，没事儿，其实也挺好的。你们说这陆安娜是不是又谈新男朋友了？不会吧？又在这聊八卦呢，不好好干活。哎，哥呀，嗯，我
我们这期杂志的销量怎么样啊？拜托，我是文字编辑，又不是销售部的。你不是去印刷厂了吗？咱们这次印数是增加了还是减少了？增加？想什么呢你？哎，格雅，嗯，这安娜怎么了？安娜来上班了吗？啊，你看呀。姐妹，你什么时候回来的？昨天晚上就回来了，照片发没告诉你啊？没有啊。哎，你这头发，假发吗？这不是假发，才染的，好看吧？挺好看的，但你这太夸张了，不适合你。这可是今年最流行的颜色，奶奶灰，是不是很有三 D 的感觉？<笑>挺三 D 的，我真看不明白。你不行啊，你 out 呢。哎，你这趟马来西亚有没有什么收获？啊？没有。林志军还是没有消息啊？有啊，他已经死了。啊，确切吗？对啊，赵平凡已经看过他的死亡证明书了。在哪儿啊？他老婆那儿。就那女的，那女的真是他老婆呀？对啊。赵平凡已经看过他结婚证了，这林志军还真是有过结婚史的人啊！你别忙活了，好问好了，我不想说这个事儿了，你去问赵平凡吧。林志军真的死了？哎，你别吃了，你跟我说说到底是什么情况啊？就跟许秋燕说的一样。那你说我现在应该？怎么安慰安娜呢？多陪陪她吧。觉得这件事儿吧，特别的奇怪。哎，对了，安娜把头发全给染了，染了一个特别夸张的颜色，一头白。不是那颜色，好像叫什么奶奶灰。奶奶灰？嗯。那她那么长头发全染了。他剪短了，你不知道吗？剪到这儿了，那么短。哥呀，你先说，我。我说什么？上个月我们杂志的销量下降了两个百分点，难道你不该说点什么吗？嗯，莫总，呃，销量下滑呢，我感到非常难过。可是我认真写稿，也按时交稿了。再说咱们杂志社还有其他部门呢。哥雅说的对，我们杂志社还有其他的部门。你们也应该各抒己见，谈谈怎么去看待销量下滑的问题，怎么样去扭转这个颓势。不用看着哥呀，他没有出卖你们，他是给你们敲警钟。虽然我们的杂志社不大，但是麻雀虽小，五脏俱全。杂志销量下滑。在座的每一位都逃脱不了干系。陆安娜，嗯，几天不见，你这个发型是怎么回事？涛，你不是鼓励我们标新立异吗？你不是说我们不仅要思想前卫，打扮也要前卫吗？我这可是按照您的指引。把头发剪成这样的，我非常赞同洛安娜的做法。我曾经不止一次的说，我们是一个前卫的杂志，所以我希望在座的员工都向洛安娜学习。能够大胆的尝试去改变自己，你们的头发
该染的染，该烫的烫，创造出一个青春、活跃、时尚的气氛。安娜，那在家吃饭呢？把头套摘了吧，你也不难受。就是，大爷，这不是头套，这我姐自己头发。你别逗大姨了啊！神经病才把头发染成这颜色呢，跟老太太似的。大姨，你不懂，现在流行这个颜色呢，这叫奶奶灰。不信问我姐。就你多嘴。<笑>这不是头套。嗯。怎么了？不好吃啊！哎，对吗？你看这颜色，好看吧？说什么呢？我剪头发呀、啊。陆安娜，你真把自己头发染成这颜色了啊？嗯。大姨，好看。好看什么呀？他这叫好看？我怎么没看出来？我说你想干什么呀你？啊？你偷偷的跑到国外去，我还没找你算账呢。你今天把头发染成这个颜色，你到底想干什么呀？挑战我底线啊！我说罗安娜，你可是太过分了啊！我搞了一辈子教育工作，你把头发染成那样，你是想让人家看我们家笑话啊？你是想成心气我呀？没有，爸，我今天早上去剪头发的时候，理发师说好看。我跟你说啊，明天。你把头发给我染回来，马上！老陆，老陆，你别生气啊！没事，没事，没事，没事。老傅，没事吧？你看看，你把你爸给气的！我看看去。哎呀，真的是太气人了！他怎么变得越来越不懂事儿了？哎呀，这也怪我。白干了这么多年的教育工作呢，把自己女儿教育成什么样啊？太过分了！哎，你说他什么时候变成这样了？啊？幸亏那个姓林的不在了，要俩人真的结婚了，指不定变成什么样呢。他明天头发要还是这个颜色，我就不许他进这家门。这我同意。听说这叫奶奶灰是吗？嗯。你喜欢吗？挺好看的，我喜欢。那就喜欢点别的行吗？你妈给我打电话了，说你爸就因为你这个发型，气得差点心脏病都犯了。咱我这是几根头发，犯不上吧？我染什么颜色是我的自由。是，是你的自由，但你也得顾及他人的感受啊。我知道，你换发型是想换个心情，可你有没有想过，你越是刻意的改变，越是不利于你忘的过去？什么意思啊？哎呀，其实我就是想说，忘掉过去没那么容易。你没必要刻意为难自己，更没必要为难别人，顺其自然吧
。安娜就在大海的那边。我没有在想他，我在想妈妈。他最后一眼，也没有睁开眼睛看我一下。你知道妈妈最大的心愿是什么吗？是什么？他最大的心愿，就是希望你幸福。他很担心你，担心你为了他的病，放弃了自己的幸福，也担心你为了他，欺骗像安娜这样爱着你的女孩。认识安娜是个巧合，他的血液和妈妈完全一致，也是巧合。哥。我真的不理解你的行为，你们是相爱的，你为什么要离开他呢？这一点都不像你，你伤害了他，这样才是对他负责任的。说再见应该是最好，才能保证一个幸福的未来，哥。你是不是还有什么事瞒着我？没有啊。你有？真没有，别多想。真没有什么。你现在可以不告诉我，但我会知道的。没睡啊？我在看你呢。看什么呢？就是看不够你。讨厌。好了。嗯没事，我没事。哥，昨天怎么回事？什么意思？我听你的声音，好像摔倒了。哦，昨天上了个厕所。没开灯，差点摔倒。可是听动静，可不是摔倒一次。就没开灯吗？快吃吧。你手怎么了？嗯、没什么，就磕着了。你这都是磕的。是吧？你这两天状态都不是特别好，能不能告诉我到底怎么了？没什么，别担心，没事。我怎么可能不担心你啊？哥，你带我去医院好不好？去什么医院？我吃完了。等一下，不行，你一定要跟我去医院。你别瞎猜了，我的身体我自己有数，这几天没有休息好，有点累而已。你说的是真的？我什么时候骗过你？你就是个骗人高手，什么事儿你不敢骗？你为什么让我去中国找陆安娜？那只是让你说了几次谎话而已嘛。
，也只是为了让安娜断了找我的念头。秋月，我是学医的，我的身体我自己有数，放心吧。嗯，我去睡觉了。染回去了呀！啊，我们这都跟你学呢，你怎么染回去了呀？你这个也挺好看的呀。哦，安娜，你的头发是怎么回事？我昨天回家，我爸看到我染的头发，差点心脏病都气出来了。我妈说，我要是再不染回去，她就不认我这个女儿了。可是大家都染了，你却……我看大多数都没染吧。行了，不讨论头发了，现在开会吧。我先说说公司的近况。策划部找不到像样的方案，宣发部写不出吊人胃口的广告语，广告部招不到固定的客户，文学部写不出夺人眼球的文章。再这样下去，我们的销量还会下滑。到时候你们就各回各家，各找各妈吧。罗安娜，说说你的看法吧。我,我没什么看法，你让我干嘛我就干嘛呗。真的吗？嗯。好，我要让你把自己的经历写成报道文学，在我们的刊物上连载，行吗？不会写，我会找人替你写。我没什么好说的，陆安娜，不要那么固执，行不行？人的每一段经历都是财富，你的爱情经历是很多人可遇不可求的。我找人替你写，就等于给你写了一个回忆录，这是天上掉馅儿饼的好事儿啊，莫总。您结过三次婚，离过三次婚，三次上法庭，三次打官司，三次都输了。你为什么不写你自己呢？安娜，安娜，你刚才疯了吧？竟然敢这么跟女魔头说话，你还想不想干了？我无所谓啊，你不怕他开了你吗？我才不怕呢。他给那点工资，我还指望他养活我呀？有个性又硬核，就是不一样啊！要是换作是我，打死也不敢跟女魔头这么说话。哥呀，你骨子什么时候变这么软了？哎，你别站着说话不腰疼啊！哥呀，嗯，哥呀，我叫你去他办公室。嗯，现在。莫总，您找我啊？坐吧，我有事要问你。你跟杜安娜是发小是吗？我们是高中同学，所以你很了解她是吗？还算了解吧。我想让你把她跟那个外国人的故事写下来。啊，这个不行，人家没同意吧？你听我说。还是你先听我说，这种事儿我真的干不了。莫总你也知道，安娜是我最好的朋友，如果她知道是我写的，我
我怎么跟他交代啊？我们只是借鉴内容，并没有真实的署名。再说了，用他的名字也不值钱啊。嗯，莫总，你还是别找我写了吧。安娜知道了，肯定跟我急。我还真得让你写，别人根本就不了解这个过程，只有你了解。我觉得在写作的过程当中，再加上一些虚拟的情景，或者把它写成一种纪实性的东西，让读者信以为真，再加上一些刺激的内容。穆总，这事我真的干不了。安娜要是知道了的话，不用真名，她是不会知道的，除非你让她知道。你好好考虑一下。你会不会为了公司的存活而接下这个活呢？我觉得现在的年轻人会喜欢这样的故事。也许你写完了以后，你还会红呢。珍惜现在的机会，珍惜你的工作。你知道吗？现在在外面找一份工作有多难。小林同志，你怎么了？我今天想跟你说的是，说什么呀？你今天有点反常啊，连话都说不清楚了。不行，回头再说。不，这个话其实很重要，它关系到我的做人，也关系到我们未来能不能幸福。安娜，我告诉你这些，你答应我不要不高兴啊。林志军，你是不是要？安娜，我。您好，您的咖啡，请慢用。谢谢。我，你快说啊！算了，我今天就不说了吧。不行，你必须说。我我真的不知道该怎么开口。实话实说，你心里怎么想，你就怎么说。还是改天吧，我改天再找个好的机会，全都跟你说，好不好？林志军，你这人怎么这样啊？这句话就这么难说出口吗？好，好，那我说了，安娜，经过我慎重的考虑，安娜，我，我愿意 ，yes， 阿珠，我愿意。这里虽然没有玫瑰、烛光，还有小夜曲。但是志军，我想跟你说，我等这句话等了好久了。我一直都在等你跟我说 ，Will you marry me？ 怎么了？不是这个意思吗？被你看出来了。对不起，我没准备戒指。没关系，等到婚礼上的时候，才给我戴上。原来，你那天不是要跟我求婚，你是想要我跟你妈妈献血，对吗？我太傻了。
不喜欢你这种劲儿啊！干什么？啊、兄弟，快走啊！快走！站住，别走！大人要走声，站住！等着，大人要走声啊！给我放开！放手！放手！你是在打架吗？啊啊去银行交罚款，你们可以走了。你俩可真够可以的呀！是他们先非礼安娜，嗯。你跟我说这些也没用啊，我也不是警察。那你问什么呀？知道你俩打的是谁吗？不知道。他们是干什么的？他们是专业变魔术的，来我们这演出。你们俩跟他玩骰子就没赢过吧？所以喝高了吧？对啊，好像是没赢过哎。他们的专业就是玩骰子，说挤就是挤。你俩啊，中了别人的套了。开会啊！我不在，给模特去杭州去了。唉，早知道他不来，我也不来了。哎，姐，干什么呢？多多，这些都是垃圾，你帮我扔垃圾箱里去。哦、好。妈，哎，这都什么呀？这好像是林志军的东西，我姐以前都不让我碰的。那你现在干什么？我姐让我把它扔了。哎呀，你赶紧扔了吧，你弄它干嘛呀？这还挺新的呢，可以留着。死人的东西留着多不吉利呀！扔了，扔了。哦，好好好好好，开门。哎，扔了啊。好。哥呀，昨天晚上我们怎么就打起来了呢？你真断片了，我也记不清了。我就是断断续续的，好多片段连不起来。我就记得，挥了一下酒瓶子。小姐，我跟你认识那么长时间，第一次见你跳舞跳的那么嗨。我还跳舞啊？哼，你其实跳舞了。你先勾引人家，然后又上手，啐酒瓶子，把人一顿暴啐。后来也不知道怎么的，我也跟着你一块把人给啐了。那你说啐完人以后我们也不跑，再后来好像警察就来了吧？哎，反正我也记不清了。哎，看来我是真的不能喝酒啊。你把这个钱给赵冰凡。谢谢他替我们交了罚款。好。你觉得这样好看吗？好看。不过，要是把楚局和乌望我这边的方向换一下。我觉得可能更好看。果然这样更好看。你看，你怎么什么都了解啊？这样不好吗？可是有些时候，我觉得自己不了解你。你想了解什么呢？
比如，你小时候长什么样子的？帅。你爸爸妈妈什么样性格？还有，比如以前你……安娜，你只需要知道，我非常非常爱你，就足够了。再加上，我只爱你。那你觉得我在你心里是什么样的呀？很多。比如说。嗯，你是善良，你是贴心，你是聪明、温柔、可爱。还有呢？嗯，虽然胆子有点小，但是很有爱心。接着说。嗯，有时候是有点任性。嗯，对吧？我希望将来我们结婚了以后，你能更了解我。那你说呢？你觉得我漏掉什么了吗？你知道我是什么星座的吗？你生日十一月九号，十一月。天蝎座。天蝎座有什么性格特点？我不是那么熟啊，好像是敏感、固执、记仇、报复心很强。有点不像你啊！我我虽然表面上看不出来，但我心里就是这样的。你说这是什么意思？志军啊，我希望你一定不要骗我，在任何事情上你都不要骗我。但如果你非要骗我的话，你都不能让我知道。如果。我是说，如果，嗯，我骗了你，让你知道了，怎么办？哼哼后果很严重。不是故意要骗你，我真的是有苦处。我希望你幸福，所以才只能离开你。只是，我可能再也没有机会跟你去诉说这一切。对不起，安娜，对不起。啊啊啊，没什么，绊倒了。你猜对了，我是生病了，而且很严重。什么病？我跟安娜要结婚的前几天，我感觉身体有点不舒服，我就找了个借口回吉隆坡做了一些检查，就发现自己病了。这时候，妈妈又去世了，这是个双重打击。你先告诉我，你是什么病？病是血液病，跟跟妈妈的病一样吗？比妈妈的要严重，血液出现了病变。
可是，如果如果有人输血，你可以活下去啊。不行，就像一个吸血鬼一样，靠着别人的血液苟活下去，这是不负责的。你是说，你离开露安娜，就是怕她知道了，只能永远给你当一个供血者？是的，她应该有正常的生活，不应该活在没有尽头的恐惧和绝望里。上次我回来，送走了妈妈，刚好那个时候有沉船的事件，所以我就利用了那个事情，跟安娜做了告别，只是为她好，她应该有幸福的权利吧。所以。你就让他认为你在这个世界上彻底消失了，我也没办法。哎，安娜。嗯。咱俩课最近忙吗？还行，嗯，那个格雅还在你租的那个房子里住着。对啊，租金都交了，人家又不退。嗯，那是。哎，格雅这孩子性格真不错，我挺喜欢他的。怎么最近没见他来玩呢？他怕打搅你们，怕你们不高兴了。怎么会呢？不会不会不会，你你一定让他来玩啊。好。大姨不喜欢格雅，嫌他太闹腾了。吃你的饭，本来就是，是吧，大姨？吃的堵不上你的嘴了，是吧？来。嗯喂，哥呀！救命啊！救命啊！什么？救命！过来我家！现在！哥呀！喂！
，我跟他说我不喜欢老鼠，他还非得把老鼠放这儿，而且说是什么送给安娜的结婚礼物，给老鼠取了一个跟他一样的名字，叫多多，说要祝安娜多子多福。跟谁多子多福？林志军都死了。就是啊，没见过结婚礼物过那么长时间才送过来的，而且安娜也说她也不喜欢老鼠，她还非得放这儿。那他还送？他说他妈也不喜欢，所以他只好放这儿了。我说姑奶奶，这鼠笼子都是打开的，它可不就跑出来了吗？这么小老鼠上哪儿找啊？要不我看算了吧，反正也没什么可怕的，就是只宠物鼠。嘿，你是不是不愿意帮忙啊？你别人有事儿你就第一个冲上去，也没见你抱怨过半句。怎么一到我这儿你就那么不耐烦？那我还不是第一时间就来了吗？不是我不找，这老鼠实在是太小。哎，在在在在哪呢？在哪？快下下下下！来来来，快快你都看见了，我是看见了，可是我怎么跟多多解释啊？实话实说呗让我做的咖啡吧，谢谢。听说你要回吉隆坡了？是的。少爷得了这么重的病，我得马上找到医治的办法，联系最好的医生。少爷，你们都是这么称呼他的吗？他也不喜欢别人这么称呼他，但是在会长面前，我们都是这么叫他。他不是什么少爷，他只是个普通人。对。他父亲知道了吗？我还没有告诉他。我想这么重要的事情，还是他自己说比较好。金先生，我哥他现在很难，好不容易有了求生的欲望，我求求你，一定要帮帮他。好的，我答应你。会长那边我会说服他，但是你一定要劝服少爷回吉隆坡治疗。我会劝劝他的。如果有他父亲给他资助，算是最好的结果了。嗯，那也是你的父亲。我的父亲，我们已经二十多年没见面了，可能就算我站在他的面前。他也未必能认得出我，金先生，你知道吗？我母亲生前一直都留着他的一张照片，就是希望有朝一日能够和他重新团圆。可他一直到临终前都没能见他一面。我不会原谅他，反正他也不想见我。我也不想见他。哥，你不应该放弃治疗。这不是放弃。是现在根本没有办法治疗好。可是现在科技这么发达，就没有新的办法吗？你太幼稚了。我看你就是放弃治疗了，你选择了逃避，你害怕了
。秋叶，我是学医的，又是专门搞血液研究的，我知道这种病的厉害。这不是逃避，是接受。你这就是在逃避。如果我是你，就算有百分之一的希望，我也会尽百分之百的努力，等待新的办法出现。哥。现在许多优秀的专家还没有注意到你这个病，等他们注意了，说不定就有新的治疗办法了。你可以让你爸爸帮助你啊，他那么有钱，会有办法的。你不用再劝我了，我已经放弃了。没关系，哥，我求求你了，你能不能为我想一想，为安娜想一想？他知道你出事儿了，他仍然没有放弃。他来找了你两次，看到他痛不欲生的样子，连我都不忍心。难道你就忍心放弃他吗？听我的话，去找你爸爸。这是你唯一的机会，能够和露安娜重新在一起的机会。哥，我求你了。这个世界上，我就你一个亲人了，我不能失去你。